起我做你的心窝，也许平时不太够，甚至会用剪刀自创的下你我。请快准备行李，丢掉用不到的伤心旧回忆，脑海中像本日记，从此更新，只有彼此专属甜蜜。加入黄福家就等于是我妹妹，所以有事情晚吩咐，老哥绝对帮你办到。谢谢。他跟锦还有林好像不太一样，真的很有大哥哥的感觉，让人觉得很安心。小麦，先休息一下，就快到了。我们要去哪？待会不知道。学校，怕你想家，进去看看吧。天空好怀念哦，晴朗的梦想。燃烧着快乐。哎，你真的很特别，第一次带女生出来玩，就会带她们回她母校。这你就不懂啊，哥哥，我对女生知道最远。不信你自己说，你现在是不是对我超没戒心？因为这地方可是这辈子你除了家以外最熟悉的地方。你们南风家的脑袋还真的跟别人不太一样。这是夸奖吗，同学？算是吧。等下还要带你到你母校附近好吃的地方去逛一逛。哎，我真的觉得很佩服你。要是我现在是你爸的女生的话，我一定会小小的感动，因为这是我这一阵子以来最想来的地方。这是夸奖哦。哎，我跟你说，我们学校附近啊有一条老街，真的有好多好多好吃的东西哦，还有好多好好玩的地方，像是打弹珠啊，你喜欢吗？你真的超厉害 ，pose 超多的。我最厉害啊！哎，彩，今天真的要谢谢你。今天是我有史以来进入黄府家之后，第一次有放松的感觉。先不要急着跟我道谢，今天还没结束呢。等一下，我要带你去一个特别的地方。还有。没想到你会带我来这种餐厅呢！我原本以为你会带我去那种又贵又有名的餐厅。贵又有名又不一定好吃，有时候都是靠媒体炒作出来的。真正的美食啊，还是要靠自己的舌头才能分辨出来。
，我也是这么觉得。你真的很特别，平常我第一次如果带女生来这种地方，他们可能连进来都不会进来，而且还会嫌这里脏，又没情调。会吗？我倒是觉得东西又多又大碗，才比较好。不过我也是明白女生喜欢浪漫的心情了。哎，可是你说，如果女生不喜欢这里的话，为什么要带我来啊？因为我觉得你会喜欢。那你说说看，我们猜到底在哪？我很想听。我觉得你们四个人啊，灵感的感觉很单纯，很像被保护的很好。你给人家的感觉，就像是个大哥哥一样，很会照顾人。可是其实你是非常细心的人，而且懂得投其所好。喜欢女生。哦，说到那个景啊，我真的很气他哎，我觉得他非常的傲慢，而且啊，每天都希望可以跟我吵架。看来如果遇到这种一样，你最讨厌景。是啊，昨天啊，我还用花瓶砸他的头哎，我把气出他身上。是哦。谁叫他没做酸我，嘴巴那么毒。那如果我告诉你一个神奇的好方法，是什么？跟紧订婚。因为紧不想当 M 的接班人。事实上，我们四个从小都很排斥当 M 的接班人。可是娶你的人，必须是他的接班人。所以，锦如果被硬逼迫和你订婚的话，他一定会反弹。我们四个当中最敢跟他抗争的就是锦。所以，我的意思是，搞不好会因为你们订婚的事引起一场革命。一方面，这可以让 M 知道他的专制其实会引起反弹；另一方面，这确实可以整到锦。家伙，从小就很压抑自己的情感。真的超想看到他跟 M 针锋相对的画面，代价五百万，刚好可以替你解决向 M 借钱的事。其实就当做我请你帮我做一个工作 ，OK？ 这下怎么了？一脸凝重的样子，谁欺负你了？爷爷，我我有事想要跟你说。你说，只要你说出口，爷爷都帮你办到。我。嗯。我喜欢南风景。陈川，我没有听错吧？太棒了，您没有听错。那就订婚，订婚，听到没有？啊，可以吧？既然喜欢，我就让你先订婚啊，同不同意？嗯 ，OK 吧。啊，爷爷真的，我这女孩子脸皮薄，我就不逼你讲了啊。爷爷真的认为这个姐那是可造之才啊，她会像爷爷一样好好珍惜。哎呀，我能够把你交给我最信赖的接班人，爷爷就安心了啊！这个将来呀、啊，我就可以抬头挺胸的，就跟你在天上的爸妈见面了。哎哎，沈川，我黄虎雄孙女的订婚宴不能马马虎虎，你交代下去啊！不管是喜宴呐、啊、礼服啊，都要比照皇家规格，还有这个喜宴名单啊，是不是 ？M 啊,啊，我想。小姐可能还有话要说吧。哦
。哦，对对对对，哎，珊珊呐，你做了这么大的决定，是不是有什么话要告诉爷爷啊？嗯，爷爷，我想说的是，这么快就决定，不用跟景说一下吗？也许景会拒绝啊。他有什么好拒绝的？珊珊，你是这个世界上最可爱的女孩子，你是爷爷心目中最珍贵的宝贝啊！哎，黄甫雄最珍贵的宝贝交给他，他高兴都来不及呢，不是吗？啊！<笑>哦，那就这样吧。好啦，珊珊，你不要担心啊，这一切爷爷都会帮你打点好的，你只要做一个最幸福、最美丽的新娘就行了啊。<笑>爷爷，我还有一个请求，希望你可以答应我。你说，不管什么事爷爷都依你说。爷爷，我希望你以后可以叫我小麦。我知道我自己姓黄甫。但是毕竟，小麦这个名字跟了我十七年了，我已经很习惯了，所以希望爷爷以后也可以叫我小麦，可以吗？哦，我知道这好像跟结订婚的事情没什么关系哦。好，我依你，小麦啊。珊珊呐，等一下你把跟我们有来往人士资料全部都调出来啊。这个喜帖名单我一定要亲自。我说我喜欢锦，爷爷居然这么高兴，马上决定订婚就算了，居然连改口叫我小麦都答应了。万一爷爷知道这一切都是假的，这其实都是我跟彩的计划，会不会出事啊？可是现在也只能硬着头皮继续下去。爷爷，还有什么事啊？这两百五十万，两百五十万哪来的？我不能说，是我自己赚来的，我可是没有偷没有抢哦。钱的来源我可以不问。你既然跟锦订婚了。你我之间的欠款就一笔勾销，你不用再给我钱了，这支票你自己留着啊。不行。为什么不行？难道你跟锦订的婚，还要搬出黄府家吗？嗯。我，我只是不喜欢欠人家钱了。那栋房子是我说要买给我爸妈的，而且是我跟你之间的契约，我不想要毁约。好孩子啊。很有原则。既然这样，那这笔钱爷爷就收下了。那爷爷没事的话，我先出去了。嗯。叫我暗中调查一下，无妨，一定是那几个孩子在中间搞鬼，让孩子们玩玩。我们先观望一下。哎。你知道小麦他的人在哪里吗？嗯，小姐刚游完泳，现在应该在蒸汽室吧。我还真的去跟爷爷讲了，算了，反正我早已经决定还完五百万后就要离开这里，现在就看锦那家伙怎么反应了，应该会气得跳脚吧，毕竟他那么讨厌我。哼，说到这里也是他活该，我不需要烦恼那么多，就讲做的对。好热哦，先出去透透气再说。小麦，小麦
，糟了，我的天敌出现了！我先假装不在这里，不然我现在穿的那么单薄，万一他又突然发神经的冲进来，就糟了。小麦，你在里面吗？小麦，你不出来没关系，我知道你在里面。我只是有一些话想告诉你。那天的事，我真的很抱歉。我真的没有要伤害你的意思，真的，你要相信我，我不会伤害你的。我只是太怀念孙杨夫人，所以想抱着你啊。小时候，我和我哥被送到黄佛家，完全没有人可以依靠，他就像我妈一样啊。好啦，你快走啦。那你愿意原谅我吗？拜托，你快走啦。哎，那小麦，你以后看到我就不要跑哦。哎，你喜欢我带你去兜兜风好不好？哎，小麦，你为什么不说话？小麦，你还好吧？小麦，小麦。稍微不必担心，珊珊小姐状况非常稳定，只要让她保持呼吸畅通，休息一下就好了。谢谢，谢谢医生。好，你你先收医生回去吧。那小妹呢？我会照顾。我不是状态害怕，就是害她晕倒，想说她醒来，不想见到我吧。你如果她醒来，帮我送医生对不起、啊。是怎么了？他只不过是晕倒而已，居然让我这么紧张。幸好他没事。你醒啊，总算没事了。林娜家伙，我怎么会在这里？我记得我刚刚还在蒸汽室。然后林一在外面讲话，接着我就没有意思了。我的衣服，你放心啦，我是去女佣帮你换的。我看你应该是要躲避林那家伙的追查，才在正义室待太久，昏倒。他真的向你道歉。没关系啦，只是一场意外，我不会怪他的。哦，对了，明天就是森林皇家学院的开学日，课程表已经出来了，放在你桌上。原本你今晚有第一课的，我帮你取消了，就好好休息吧。你是因为？我晕倒才对我那么好，还是因为林害我才对我那么好？你这个人还蛮直接的，所以我也直接跟你讲，都有。小心，我明天又变成那个嘴脸哦。这家伙真是超有防卫心的，明明对我就很好。又死不承认，我就先告诉你爷爷要我们订婚的事，看你会怎么样。我跟爷爷说，我喜欢你，所以。
他要我们两个先订婚。说你已经跟小公主回她家见过她父母了，蔡，为什么我总觉得你最近好像有在看好戏的感觉啊？喂，你走出房间了？你想绕跑？我不是来找你的，我是来找小公主的。你不是真心想跟我结婚的？只是知道我想离开黄府家，所以才故意答应订婚，是不是？你知道我这样子就跑不了，你是想整我？我说的对不对？对，你说对了，我就是讨厌你，我就是想要整你。了不起的反击，你赢了，我真的被你整到。既然如此。就去跟爷爷表达你的抗议啊！我跟你说，现在爷爷已经跟医总管在订病客名单了。我付钱，五百万够了吧？拜托你跟 M 取消婚约好不好？我之前做过很多让你生气的事，我愿意跟你道歉。为什么要我去说？我不能出尔反尔啊！我已经跟爷爷说过了，就算现在我要取消婚约，他也不可能答应的。你又不是不知道 M 的个性，之前跟他说要订婚，现在又跟他说要取消婚约，就算他再怎么疼我，他也不可能答应啊！惹恼他的下场，我可不敢想，搞不好这次我爸妈就会被送到北极去了。而且我还收了彩的钱，还把钱给了爷爷，现在不做也不行了。我不知道你在暗中进行什么，但你相信我，最后倒霉的一定是你自己。你自己想一想，趁事情还没更糟之前，给你们取消婚约。之后，我就算要拿五百万赎回我的自由，他也不会让我走吧？那个金也很奇怪，知道我在整他，居然没生气。照我的计划，他应该会大发雷霆，跑去跟爷爷取消的。他到底在想什么？不是我到底在做什么？拜托你送我去机场好不好？金少爷 ，M 那边，我给他一个交代。上车，跟 M 谈判，你一定要头脑清楚。你要哭，等你哭够了再回去吧。肩膀就已经靠下了。其实现在想想，他也没对我那么糟啊。我是发了什么疯，居然收了彩的钱要整他。哎，现在这个假结婚真骗人的计划，要怎么继续啊？忘记了吗？还早啊！我刷牙换衣服只要十分钟就好。
，晚一点再叫我啦。我昨天想事情想到很晚，好累。小姐，艾米有交代，务必让你成为一个清爽靓丽的新生。所以呢，我们特别为您准备了晨间 SPA。小麦出落的多么亭亭玉立呀、啊！你说是吧，森川？是。有没有人可以告诉我，明明是大学生，为什么还要穿制服啊？哦。小麦小姐，圣灵皇家学院是一个有优秀传统的学校，穿制服代表着严谨以及纪律。这就是为什么圣灵皇家学院能够培育出有教养、有品德的政治家以及企业家第二代的原因。小麦，你不喜欢穿制服啊？不喜欢的话，孙传，打个电话给校长，让他明天开始，学生们全部穿便服上课。是。爷爷，不用了啦，制服比较便宜，穿制服就好了，不要打给校长。哦，好吧。嗯，你们几个以后要好好照顾小麦，尤其是姐，小麦是你的未婚妻，她有不懂的地方，你就要好好教她啊。嗯，我听错了吗？你刚刚说什么什么未婚妻啊？小麦是谁的未婚妻？我忘了告诉你们，我决定把小麦嫁给姐。碍于他们现在是学生身份，所以我先给他们订婚。你们现在都知道了。以后小麦就是锦的未婚妻了啊！恭喜你啦，锦，小麦是个不错的女孩，你可要好好照顾她。姐，我已经把你跟小麦订婚宴的日子啊定下来了，就在下个月七号。订婚的日期呢，我会在小麦向外介绍会上再来宣布，赢个双喜临门的好兆头。这段期间，小麦的社交礼仪啊。舞蹈啊，都交给你来监督，还有每天上下学，他要跟你同一部车，由你来负责护送，知道了吗？好了，上课去吧。小麦，你怎么突然想跟哥订婚啊？这是你心甘情愿的吗？你不会在暗中进行什么吧？你在胡说什么啊？怎么可能啊？一大早把我们找来这边，就只是宣布这种事情。无聊之前不是不喜欢 M 对他所有的安排，可是 M 都已经宣布他要跟小麦订婚，他一点都没有反抗。或许他对 M 的感谢已经可以让他娶一个他不爱的女人吧。反正女人不就是那样，娶谁还不是一样？当一只狮子沉睡的时候，会让你误以为它是一只温驯的小猫。虽然仅现在让我们看不出来，它到底是一只沉睡中的狮子，还是本性就乖巧的小猫。不过我相信啊，时间会证明给我们看。你是说时间会证明给我们看，还是某人会证明给我们看？哎，还是那个譬喻，我不懂。我只是感伤，我很不容易觉得一个女生不错，没想到她竟然成为我哥的未婚妻。啊，没事啊，我们先走啊。
。小麦，锦不是在车上等你吗？找我有什么事啊？嗯，我是在想，我们是不是该趁事情还没有闹大前，赶快跟爷爷自首啊？跟他讲订婚的事情只是开玩笑的。为什么？你不是亲口答应我的吗？怎么又想反悔了、啊？因为没问题，你当然可以随时喊停，我是绝对不会反对。只要你把我给你的定金还给我，我就当做什么事都没发生。你明明就知道我已经把支票交给爷爷了。所以啦，拿钱做事，这不是很合理吗？小麦，昨天请照顾你的事，我已经有所耳闻。我知道你个性善良，可是我要奉劝你。不要因为别人对你好一点就心软，这样在黄府家是会吃亏的，知道吗？本来想说。我只要把欠爷爷的钱还给爷爷，就可以早点跟黄福家 say goodbye， 所以我才会答应要去捉弄锦。可是现在我已经觉得他没有那么坏了，这样子整他，我会良心不安嘞。你看起来脸色好像不太好，是不是还在不舒服啊？如果不舒服的话，就不要勉强去学校了。哦，没事啦，我头已经不痛了。那就好。干嘛装没事啊？订婚的事，你忘了吗？小姐您好，我是盛林皇家学院的校长，我们会让小姐您在学校里面过得舒适又开心的生活。盛林皇家学院是黄埔家出钱创立的，所以现在黄埔家也是这边最大的股东。这边有人称为黄埔家的书房。有没有搞错啊？这一学期要添加四十万，最多智商名流毕业的地方，你说？他只是黄府家的书房。校长，我就把他交给你了，你就带他去参观参观嘛。是的。郭明台，不要不要不要，不要这么夸张。起立。是，太小了吗？呃，不是，不是，不是，不是，是太离谱了吧？哦，不会离谱，小姐，我们在隔壁啊，有专门为您设置的果汁吧，我们都有专人为您提供的。另外，午餐时间我们请了五星级最好的主厨，为小姐烹制精致美味的中餐，小姐您还满意吗？小姐，给小姐介绍一下，这位是我们学生会的会长，以及副会长。如果小姐在学校任何事情，可以吩咐他们去做。另外，小姐的教科书，我们本来想说换成小姐的程度，可是……哦，不用了啦，我会努力跟上大家的进度的，呃，就用本来就行了。
还有，那个桌子有点太夸张了，我随便找个地方坐就行啦。是的，小姐，那您还有什么吩咐吗？啊，还有你们可不可以不要这么客气啊？叫我小麦就行了。哦，小麦小姐,小麦小姐啊，小麦小姐。小考，考试的范围呢，都是在刚刚老师讲过的那本书，全部。我相信各位同学应该没问题吧？可以。Good。完蛋了，怎么都是原文呐、啊？而且还考一整本，看样子这所贵族学校学生的程度也是贵族的，好累哦。但是，黄甫小姐，刚刚我所宣布的事情，不包含您在内。我不用例外了。哦。当然当然，我相信以黄甫小姐的程度，应该是没问题的。我相信各位同学跟老师一样，都非常期待黄甫小姐能提升我们的程度啊，是不是啊？事实上，我完全没有修过你教的行销学，所以。我想，老师啊，一定是拍马屁拍错了。我跟你们打赌啊，他一定除了行销学之外啊，还有很多科都没修呢。大小姐啊，这怎么回事啊？家里有事，请假。啊，对，对，请假，请假，对，请假。爷爷，哎呀，宝贝儿回来啦！今天第一天上学，好不好玩？爷爷办的学校不错吧？不错，不错才怪。今天啊，不过就是有个同学在学校取笑我，说我没有学过行销。结果啊，就被两个黑衣人给架走了。你们这样会不会太过分啊？你们是黑道吗？哎，小姐，您误会了。我们只是对你同学没有做出什么伤害性的事，只是一个口头上的警告而已。这样也不行啊！我只不过想在学校交朋友，被你们这样子一搞，我在学校只会被别人当做是洪水猛兽，不会有人想要靠近我的啦。拜托你们不要闹好不好？我只是想要好好交朋友哎、欸。小麦，你真的这么想交朋友？正常人都需要朋友啊。好，爷爷知道了。从明天以后不会再发生今天的事情。你在学校就好好读书，好好交朋友，好不好？嗯，那打勾勾，说谎的学猪叫。这会不会太孩子气了？不会啊，答应我就要打勾勾，打勾勾啊就要做到哦。我这一辈子签过不少大合约啊，从来没有人跟我约定过这个啊。好，爷爷跟你约定一次啊，说谎的学猪叫。好好好，
是要上学，我不发疯才怪。请跟我做朋友。这就是有钱人的心酸吗？我是花子吗？有这么可怕？又不会吃了他们。谢谢，谢谢，谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。